लेडीज मैन लेनी अतिथि इन नमक अतिथि सिंग सौंडकोर्डिस्ट आय अमृत शंगर ऐसे जनप्रिय निरवधि वेब सीरिस तेलंगिल तमिल हिट आय आ सीरिस्पुमे पुष्पा टू विशेष अमृति नमुक चोद अमृत स्वागत लेडीस बैंड चेन्नईल अमृत अमृत एंड विशेष वाली अभिमान इतना मलया इंडियन सीम वाली भाग आगे अलया वाले अभिमान निर्णय का पूर्ण आ चिते पर साधिकला पकड़ कहोषम षूटिंग वाली सीक्वेंस नमक एक्सपीरियंस As as a professional, he is really amazing. Now, the easiest part, I mean, after that, there is a lot of tension on that. How to handle him in these situations? I'm using some of the, I mean, our my make our makeover guy needs to make up, you know. So we have to uh, approach him all the time. All the time, we have to approach him and put on the party or not. So it's okay, you know. But he mostly he welcomed us. सीमेल मलयाल सुपरचित वरदे पक्षे और मेचोसफियर I mean, the set has to be very silent. This is a, this is a task, na. Namka, adi itri paada na. But Malayalam thele po almost everyone knows pretty much. Ado ondo. Oh, ano Malayalam gal kori paada, la sing sound. Malayalam gal kori paada adi atyavsham adi lekin nanna it, nanna it, nanna itu under niyo. Ini pa adta namma neighboring states iniyo varyan onde, and uh, I am trying it to make it happen. विशेष उदाणी विवाह सौंडम अवे कु सौंडमस्ट्री अत्रपाड़े 
ഒരു സീക്വൻസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സീൻ ഡിവിഷൻസ് എല്ലാം ഡയറക്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ ഫോർ സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈഡ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ടു അങ്ങനെ ഒരു ഡിവിഷൻ നമ്മളും കരുതി വെക്കണം ലേയേഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ലേയേഴ്സ് ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലേയേഴ്സ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മൈൻഡ് മൈൻഡ് സ്പേസിൽ ഒരു ഒരു ധാരണ വേണം ആ ധാരണ വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് ഓരോരോ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പോകണം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഈ ലെയറിംഗ് ഒരു ഈ പ്രീ പ്ലാനിങ് അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് നോർമലി എല്ലാ സീൻസും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒരു കല്യാണ എൻഗേജ്മെന്റോ കല്യാണം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കേപ്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും ഈ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ സിനിമയുടെ നമ്മള് റിയൽ ലൈഫില് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്ന് വന്ന് എത്തിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ചർച്ചകൾ സംഭവിക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 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 ആക്ഷൻ നടക്കുകയാണെന്ന് ഒരു ഇപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിൽ എച്ച് ഐ ഒരു അടുക്കളയിൽ ഒരു സീക്വൻസ് നടക്കുന്നത് അവരുടെ ആ കോൺവെർസേഷൻ പോരാതെ എക്സ്റ്റീരിയർ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയും ലെയർ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇൻ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതും കൂടി റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ബേസിക്കലി അവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയത്തിന്റെ മെയ്ക്കുക തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചത് ഞാൻ അത് ഡയറക്ടർ എടുത്ത് ആ ഒരു പോയിന്റ് സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ വെൽക്കം ഡിറ്റ് ആൻഡ് വി ട്രൈ ടു ഗെതർ ടു ഗെറ്റ് ദിസ് തിങ് ഹാപ്പൺ ഇൻ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പേസ് നല്ല നല്ല രസമായിട്ട് ചെയ്തു ഈവൻ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാവരുടെ നല്ലൊരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ അത് കൂടുതലും പുതുമുഖങ്ങളായിരുന്നല്ലോ അല്ലെ ആ സിനിമയിൽ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അവരെ കൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മള് 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 ആക്ഷൻ പറയുന്നു അവര് അവരുടെ സൈഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സൈഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഡി ഒ പി ഡി ഒ പിയുടെ സൈഡ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഒരു ടൈറ്റ് ആക്ട് ആണ് ഒരൊറ്റ നല്ലൊരു നല്ലൊരു പോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഒരുപോലെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ആ സിനിമ പെട്ടെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വന്നോണ്ടാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഒരു അടി കൊടുക്കുന്ന സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചെകിട്ടിൽ ഒരു അടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അത് അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സൗണ്ട് അത് എക്സാക്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് കണ്ടിരുന്നു പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ കൃത്യ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു then actually adu adu parnu angane angane undu cheyan arjun arayanda nu parnu so she went and just slapped yeah yanum adu recording ile yanum adu arnilladilla to ingane oru plan indinte ullil nadandirunnu nalladu yan arnilladilla okay pettane atti vi atti veena samayathu yan yan ingane manasikkirtha ayyo idu nalla oru adi aanallo enikku athu impact feel cheyunnundu ivana atti atti kondittu അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെ അത് ഗംഭീരായിരുന്നു ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഏത് സീൻ എടുത്താലും അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റി അത് നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടും അത് തന്നെയാണല്ലോ അവാർഡ് തിളക്കത്തിലേക്ക് ആ സിനിമ എത്തിച്ചത് ഈ ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്താണ് എന്നുള്ളത് പൂർണ്ണമായും ഈ സിംഗ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന താങ്കളെ പോലെയുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ തുടക്കത്തില് ഒരു സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ആരായാലും തുടക്കത്തില് അവർക്ക് ഒരു പ്രീ പ്ലാന് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കഥ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഥയിൽ നിന്നുള്ള കണക്ടുകൾ അതായത് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് തമ്മിലുള്ള കണക്ടുകൾ സീനുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ടുകൾ ഈ കണക്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ എലിമെന്റുകൾ ട്രാൻസിഷൻ പോലെ 
ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സോ ഇത് ഏത് പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് ഇതിന്റെ കഥ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈവൻ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷന് ശേഷം നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ഐഡിയോളജി അത് കറക്റ്റ് ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഡയറക്ടർ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെ മതി ഓക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഗതിയും ഡയറക്ടർ ചെയ്യാൻ വിചാര അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരേ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആ വേവ് ലെങ്ത് മാച്ച് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമായിരിക്കും സിനിമയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സിങ് സൗണ്ട് പറ്റുമോ ഒരു സിനിമയിൽ എന്നുള്ളത് സിനിമയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സിങ് സൗണ്ടുകൾ പറ്റും അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം അതിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും ടപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം സിങ് സൗണ്ട് തന്നെയാണ് അത് എല്ലാവരുടെയും കോർഡിനേഷൻ നല്ല രീതിക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോ ഇത് സാധ്യമാകും ചില സിനിമകളിൽ നമ്മ അത് വലിയ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങള് അത് വലിയ സീക്വൻസുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ചില സംഗതികൾ ചെയ്യാൻ സിംഗിള് സിങ് സൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയും സംഭവിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതെ അമൃത അതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളിയല്ലേ കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഡബ്ബിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും സിനിമയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ ഷൂട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ ഡബ്ബിൽ ചെയ്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെയുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റാതെ ഒരു സിനിമ പൂർണ്ണമായിട്ടും സിങ് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത് അമൃത അതെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ചു കൂടി പറയാമോ സഹപ്രവർത്തകർ എത്രത്തോളം അവര് പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് എന്റെ നട്ടലിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എന്റെ കൂടെ സിങ് സൗണ്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോ അറ്റ് പ്രസന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് ജിത്തു നമ്മുടെ രോമാഞ്ചം ഫിലിം എല്ലാം സിങ് സൗണ്ട് ചെയ്തത് ജിത്തു ആണ് ജിത്തു ഇസ് മൈ അസിസ്റ്റന്റ് അതെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെയും കൂടെ ജിത്തു ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ജോലി ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണ് ജിത്തു ജിത്തു ഇസ് അമേസിങ് ജിത്തു ആണ് ഇപ്പോ ഞാൻ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് സൗണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ജിത്തു ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് രണ്ടിടത്ത് ചിലപ്പോ ഒരു രണ്ട് സീന് രണ്ടിടത്ത് ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ ജിത്തു ആണ് ആൻഡ് ഭൂമി ഓപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷമായിട്ടുള്ള ആന്റണി പള്ളിപ്പാട്ട് സോ ഈസ് ഓൾസോ മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ആന്റണി ചെയ്തു ആൻഡ് ആൻഡ് ശ്രേയസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തൃശൂർക്കാരൻ ഒരു ഒരു പയ്യനും കൂടിയുണ്ട് സോ ഞാൻ എന്ത് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവര് അവര് അത് ശരിയാക്കി തരും എനിക്ക് അത് വേണ്ട സ്പേസ് ഒരുക്കി തരും ഈവൻ ബിഫോർ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ സൈലന്റ് ചെയ്യിക്കണം ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ സംസാരിച്ചത് എല്ലാം ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ജിത്തുവിലെ നടന എപ്പോഴാണ് താങ്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കിളിമാഞ്ചേരിയിലൊക്കെ എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അത് അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് ജിത്തു ജിത്തു ആക്ച്വലി ആക്ടിങ് ജിത്തുവിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ജിത്തു പല പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട് സോ ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചിലപ്പോ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കും സോ ബെറ്റർ ഡാൻ ഡൂയിങ് നത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണം സോ ലെറ്റ് ലെറ്റ് ഡൂ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പ ഉണ്ടായ ഒരു തീരുമാനം അത് അതിന്ന് ഒരു അഞ്ചു മണിക്കൂറിൽ ഉണ്ടായതാണ് കിളിമഞ്ചോരം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഒരുമി ഒരു ഒരു ഒരുമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ പല ചിത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ സീരീസ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പോവാം അത് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയണമല്ലോ ഈ ദുബായ് ബ്ലിങ്കിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിലേക്കുറിച്ച് തുടങ്ങിയാലോ അമൃത അതിൽ അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് ദുബായ് ബ്ലിങ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് എന്നെ അവിടുന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് മൈൽ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ ദുബായിലെ ദുബായിലെ സ്റ്റുഡിയോ 
So, Adindu, uh, uh, Shine is one of the primary recorders. Me and Shine together did it. Mm. So, Shine is the first shoot. Now, the first shoot is the first deal. Now, the crew is the first ഒറ്റ <laughs> 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 to take continuous role for uh, two hours or more chela the four hours ok nammal actually four hours ok ninnathu ormundu ee ee sound bag me ella mele thookite or four hours of nikkanam almost or 12 to 13 14 15 ages ingine illundu alle buddhimutti aanu adu cheyidathu alle നേരത്തെ അമൃത് പറഞ്ഞ പോലെ അമൃത് പറഞ്ഞിരുന്നു തമിഴിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു നീ തമിഴിൽ ഈ സിങ് സൗണ്ടിന്റെ ഒരു അവർക്ക് എത്രത്തോളം അവരത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നേരത്തെ ഈ രണ്ട് സീരീസ് പുഷ്കർ ഗായത്രി ടീമിനൊപ്പം ഒക്കെ താങ്കൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ പുഷ്കർ ഗായത്രി അവരടുത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ തന്നെ അവര് അവരെന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു സിങ് സൗണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഡിലേ വരുമോ സോ അവർ അവർ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ലെറ്റ് ട്രൈ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് അവര് അവര് പുറത്ത് പഠിച്ചു പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും സോ അവർക്ക് സിങ് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവര് കൺവിൻസ്ഡ് ആണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ല ബട്ട് കമ്മിങ് ടു ദി സെറ്റ് ആർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അത്ര വലിയ വലിയ ഐഡിയോളജി ഇല്ല ഈവൻ ഡയറക്ടേഴ്സ് അടക്കം വി ആർ സ്റ്റിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഞാനും ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സമയം തരണം ഇതൊന്ന് എനിക്ക് ഈ സിങ് സൗണ്ട് രീതി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സോ ദേ അവർക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ബട്ട് അവർക്ക് അറിയാത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു തടസ്സം എപ്പോഴും ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്രൂവില് ആർക്കും വലിയ സിങ് സൗണ്ട് അവര് അവർക്ക് ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ചിലത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ഇവിടെ നടക്കുമ്പോ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത സീനിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് ടീമുകൾ ഒരുപ്രഭാത്തിൽ <laughs> 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 uh actors also got convinced everyone got convinced mm-hmm. results avarku manasilay and ee behala ullo oru set eppolum behala vechond irikkunna set oru supravathil silent aayittirunna ellarum work cheyunu actors nu vanna act cheyumba bayangara peacefulness kittunu avarku proper aayitta deliver cheya adu bayangara important aanu actors nu sambandhichu avaru bayangara important aanu avarku avaru dialogue parayumbo വ്യത്യാസം അതെങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് അമൃത് എവ്രിങ് നമ്മള് ടൈം ബൗണ്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഒരു 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 ലൊക്കേഷനിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഐ മീൻ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ദേ പ്രൊവൈഡ് എ കോൾ ഷീറ്റ് ഇപ്പൊ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ കോൾ ഷീറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമുക്ക് കോൾ ഷീറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തലേന്ന് നൈറ്റ് കോൾ ഷീറ്റ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ ഈ കോൾ ഷീറ്റ് കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇന്ന ടൈം മുതൽ ഇന്ന ടൈം ഇറ്റ്സ് എ ബ്രേക്ക് ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് ടൈം ആൻഡ് ദിസ് ടൈം ടു ദിസ് ടൈം ആ സീന് ചെയ്യും ഈ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ ഈ സീന് ചെയ്യും അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിലെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആ ഷാപ്പ് ലെവൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ ആ സീന് തീരും ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ആ സീന്റെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എടുത്തിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓർ ഹാഫ് ആൻ അവർ നെക്സ്റ്റ് സീന്റെ സെറ്റപ്പ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം അവര് ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലെവൻ തേർട്ടിക്ക് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും സോ
ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ പുറത്തുള്ള കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോവാം ഈ ടൈമിൽ ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടത് ബാറ്ററി മാറ്റാം ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് റെഡി ആയിരിക്കും എല്ലാം കറക്റ്റ് കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിരിക്കും ബട്ട് നമ്മള് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാറില്ല നമ്മള് വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വർക്ക് ഫ്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് മലയാളത്തില് ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറെയൊക്കെ ശരിയായി എന്നാലും എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള വർക്ക് ഫ്ലോയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് പക്ഷെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് ആവും തമിഴില് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു റീകറക്റ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ വർക്ക് ഫ്ലോ റീകറക്റ്റിംഗ് വർക്ക് ഫ്ലോ നമ്മള് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ ശരി അമൃത് എന്തായാലും നമ്മൾ അവസാന അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടപെടുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും സമയം തന്നതിന് ഒപ്പം പുഷ്പ ടൂവിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്കളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ യാത്രയ്ക്കും ആശംസകൾ നേരുകയാണ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയത് ഇടവേള